，给我放到小木顶里。哎，小心啊，可千万别把他给我弄死了。把他给埋了吧！就是你们，你们把我的天朝害死了！换我天朝，换我天朝，换我天朝，换我天朝！算了算了，把他埋了吧。是。以后再也没有人陪我玩了。哎呀，就把他放这吧，累死我了。不行，这样是让郡主知道了，咱们还能活命。你放心，这山里都是狼，一晚上他就没了。那咱们也快点走吧。铁柱死了，我只好找别人了。真是没用，我还以为他死不了呢张张的，那个那个铁爪子又活了。啊、铁爪，我就知道你死不了。有郡主这句话，铁爪就是死了，也心甘情愿。怎么了，铁虫？你是不愿意呢，还是害怕了？没有，没有，郡主。郡主尽管放心，我不会有事的。待会儿
如果我让你帮忙的话，你愿意吗？愿意，就是死也愿意。铁潮，该你了，快把手伸进去啊！没事了，我没事了。铁丑，你真厉害呀、啊！这蜘蛛的毒性这么大，你居然没事啊！哎，我可真没白养活你啊！这全都托郡主的福啊！好了好了了，我们现在回去吧。以后啊，我每天都带你出来玩。只要能陪在郡主身边，我，我什么都愿意做。你这小丫头，明明你先撞的我呀！啊！好了好了好了，本郡主今天心情好，不给你一番见识。哎，阿紫，去哪儿啊？出去玩。哎，拿来抓回来给郡主练功。
，要不是我把你从昆仑山带出来，你能有今日吗？再这样下去，你会毁了你的前途的。真没出息！反省反省，等我回来再好好收拾。哎，我来了我把冰蚕抓回来了，真的，我就知道你能行，你就在这里边。来来来，把它拿过来。哎，你把冰蚕倒进去，我看看它到底有多厉害。现在用它练功，一定是最强的。哎，哎，天少，该你了。嗯、郡主，你该不会是要我？天少，我让你把手伸进去。练成毒功以后，请你千万不要忘了，我叫尤探志，我不是什么铁种。好，好，好，我记住了，你叫尤探之，是我最忠心的奴才。嗯，奴才，是，是的，等我死了以后，也是郡主最忠心的奴才。
怎么变成一个冰人了？哎，你们看看，他他是不是死了？啊？他冻僵了，没救了。冻僵了，没救了。铁丑，你真的死了。你放心。我会记住你的。你叫尤坦之，是个好奴才。那，你们两个找个风景秀丽的地方把他给埋了。哦，对了，还要给他立上个牌子。这牌子上，这牌子上就写“端福宫郡主之奴才尤坦之之墓”。这件事儿可要给我办好了。遵命。遵命。来，哎哎哎哎哎！哎，真是的，这下又没人陪我玩了，我真可怜。一、二、三。各位兄弟，我觉得宋长老德高望重，是最合适的人选。<笑>我觉得论武功，吴长老武功高强才最合适啊！<笑>我怎么敢当啊？啊！要说智勇双全，当亏全舵主啊！只是全舵主已经被乔峰逐出了本方。这吴长老，你说的对呀、啊！要不是全舵主揭发乔峰，咱们到现在还蒙在鼓里。应该立刻让全舵主归帮。全舵主对本帮有功，我看咱们先让全舵主归帮，然后再提出他立的大功，再推他做帮主。哎，众位兄弟，本人归帮的事儿多谢大家关心了。至于各位推举我为帮主，全某呵呵实在是不敢当啊。全舵主，我看本帮几位长老论武功都在你之上，但说到智谋，没一个能比得上。全舵主。我看你就别再推辞了。就是，宋长老，本人尚未归帮，这“全舵主”三字，本人一样不敢当啊。宋长老，启禀宋长老，大理国段公子前来拜访。大理国段公子，他来干什么？不知段公子前来有何见教呢？不敢不敢，此次是奉家父之命。特地来告诉贵邦一件事情，打扰了，请赐教。几个月前，家父在贵邦马夫帮主家里，亲眼看见白石敬长老遇害的经过。家父特意修书一封，里面写的很清楚。晚生今日来，是为了还一个人的清白。有劳段公子亲自跑一趟。段公子还有什么事吗？啊，没有了。晚生告辞。
，刚才那个人看起来很面熟，啊，他就是当日在杏子林指证乔帮主的那个人，原来是他，我想他应该不敢销毁我父亲的这封信吧，我想他也不敢，嗯。段公子，请留步。段公子，留步。苏星河奉请天下精通奇异才俊，于十月初八驾临河南擂鼓山一齐。多谢，晚生一定赶到。只是你怎么知道我会下棋呢？嗯嗯嗯啊，公子，呃，他是个哑巴。哦，我们俩一定去下棋。嗯嗯。朱四哥，嗯，你说这聪辩先生苏星河是什么人呢、啊？是中原围棋的高手吗？苏星河据说是逍遥派前辈吴雅子的弟子，好像是聋哑人。哦，原来如此。啊，聪辩先生广发帖子，请人去下棋，想必棋数极高。公子，咱们先回云南，再去跟聪辩先生下棋好了。好啊，当然是要去的。不过呢，不知道这次。是不是能见到王姑娘？既然广招天下豪杰，那慕容复自然不会错过。至于王姑娘嘛，啊、怎么样？<笑>一定会去的。<笑>那太好了，我又可以再一次见到王姑娘了。走、啊。宋长老，那哑巴被人打死了。下手的人自称是星秀派什么新秀老仙的手下，他们来干什么？我们丐帮跟他们没有什么恩怨，我看他们是鬼打鬼，跟我们没关系，不用理他们。你说谁是鬼啊？连星秀老仙的门下都敢骂，我看你是活得不耐烦了。在哪儿？阁下是谁啊？我让你们准备的二十条毒蛇，一百条毒虫呢。你们丐帮中毒蛇毒虫向来齐备，这次却办事不利，你们全都该死。各位兄弟，准备聚莽阵，他们是来者不善。是。老花子。你们等死吧！快跑！快跑！快跑！快跑！你叫什么名字？我我我叫尤坦之。尤坦之，你去看看那几个人死没死。老先生，他们几个全都死了，一个都不喘气了。你没事啊？啊，我，我，我没事啊。他居然没事儿。这小子摸过我毒死的人居然没有事，这是为什么？难道他也是有毒高手？不行，绝不能允许天下有比我丁春秋更毒的人。刘探之，你过来，我有话要跟你说。老先生，我还有要事，我我我先告辞了。回来，回来，你给我回来，回来，回来，放开我，回去，放开我，你就敢走啊？啊啊老先生，你饶了我吧。你说，你师傅是谁我？我没有师傅，老先生，我不是故意要杀他们的，你放了我吧。没有师傅，你敢杀我的弟子？哎，老先生，我真的不是故意要杀他们的，你就放了我吧。好，好，好，好。老先生，老先生饶命啊！老先生，饶命啊
，老先生饶命啊！我饶你命也可以，但你必须做我弟子。师傅，弟子愿意拜在你门下，跟随着你。小师傅，里边请，里边请，哎，里边请，来来来，哎，小师傅要点什么呢？来两碗素面，不要荤油啊！两碗素面加点荤油，不要荤油，不要。两碗素面不要油等人吗？这地方能坐吗？啊，施主请坐。嗯。哎，面来嘞！小师傅，您的面，请慢用啊。好好好。哎哎，小二，哎，给我来上一大碗的白肉鸡汤面。好嘞。嗯啊，请问施主，你有没有见过四个和尚啊？呃，四个和尚我倒没有见过，不过呢，一个和尚我倒是看见了。一个和尚，在哪儿见的？呃，好像就在这个店里见到的。请问施主，他长得什么样子？多大年纪？到哪里去了？呃，他，他好像小眼睛，大鼻子，满脸的包，嗯，差不多二十多岁吧。呃，正在吃两碗素面，而且啊，还吃得津津有味儿呢。<笑>哦，小施主原来在说我呀！啊，施主就施主，干嘛要加个小字啊？我只管你叫和尚，又没叫你小和尚。哼！啊，是施主。哎，白肉鸡汤面来了哎，客官，您慢用。嗯。嗨，这青菜蘑菇面有什么好吃的？来来来，我请你啊吃白肉夹烧鸡。啊，哎，醉过醉过，施主，小僧一生从未吃过荤腥，施主请自便，请自便，请自便。有什么奇怪的？嗯，你看这个甲虫，它有一个硬壳，而且啊，还乌黑乌黑的，像涂了一层油。一般甲虫都是这样的。嗯，是吗？哦，嗯，哎呦，嗯，醉过，醉过。守清规戒律的好和尚，原来啊也是个口是心非的假正经。嗯，我什么时候口是心非了？嗯嗯，你说你一辈子没吃过荤腥，那你刚才为什么把这碗鸡汤面给吃了呀？施主说笑了
，这明明是一碗青菜蘑菇面，哪来的鸡汤啊？我还特别关照过店小二，半点荤油也不能放呢。和尚，你说你是一辈子没有吃过荤腥儿，可为什么吃起这碗鸡汤面来吃得津津有味呢？嗯，和尚，我告诉你吧，你这面里啊。早被我放了一勺鸡汤了、啊。你刚才吃的是鸡汤面。啊、你你,你刚才，我我我我我我我哎，和尚和尚，这样吧，你、啊、赶紧把眼睛闭上，反正就假装没看见。我呢，再给你加上一勺。哎，我想这佛祖是不会改罪你的吧？来，你别别别别！哎，你刚才要找的那四个和尚从这儿过去了。哎哎，就在那儿呢。走了，我看这儿倒不错，我们在这儿吃点东西。是干什么来了？嗯在弟子身边，在哪儿？在辽国的云州城。到现在你还想骗我？没有没有没有，师傅，弟子真的没有骗你，弟子真的把他放在了辽国的云州城，就在辽国南苑大王的王府里面。嗯，弟子到了北边以后，怕把师傅的宝物给弄丢了，所以。我就把它放在了萧大王的后花园里面，他们家的后花园啊，有六千多亩地呢，十分的隐蔽，除了徒弟以外
，谁都找不到的，您就放心好了。既然你不肯交出来，那我就废了你的武功。师傅，师傅，徒弟偷您的神木王鼎玩耍是有道理的。哦，有什么道理？说。师傅，当年您年轻的时候，武功不如现在登峰造极，所以您就用神木王鼎来练功。可是您现在已经天下无敌了，所以也就用不着神木王鼎了。师兄弟们这么大惊小怪的。其实是小看师傅您啦。接着说。嗯，咱们新秀派已经是天下无敌了，您只不过是大人有大量，不跟中原武林人士一般见识而已。可是这么一来啊，中原武林有一批狂徒，什么姑苏慕容氏最有名头了，少林呢也成了武林当中的泰山北斗。还有什么聋哑先生啊，大理段家呀、啊，都成了了不起的大人物了。哼，师傅，您说可笑不可笑啊？这么说，你偷了王鼎，倒是你的一番孝心了。哎，谁说不是呢？不过，不过，徒弟除了一番孝心之外。也有那么一点点的私心，一点点的私心，什么私心啊？师傅，您可别怪我呀。您想，我作为新秀派的弟子，当然是希望本门能够威震天下。弟子行走江湖的时候，像师傅您一样受人爱戴呀。嗯，这就是弟子的一点点私心。你还替我扬威天下了？凭你这伶牙俐齿，我杀了你也怪可惜的。多谢师傅，本门上下谁不感谢师傅的大恩大德？从此以后，本门众兄弟们一定会团结一致，为本派能够发扬光大，粉身碎骨，赴汤蹈火，对吧？啊？你这些骗人的鬼话，骗骗别人还可以，你跟我说这些。是不是觉得我老糊涂了？我废了你的武功。丁、嗯、先生，你这么一大把年纪，怎么和小孩子一般见识？在外人面前清理门户，未免太杀风景。丁先生，不如咱们喝上几杯如何？一臂之道，还施比身的慕容复也在这儿。今天我倒要看看他怎么破解我这逍遥三逍三。龙公子，算我们有缘。来，我敬你一杯。招商来，招商来！丁先生，这杯酒赐给你徒弟喝吧。
，星秀老怪，后会有期。你是谁啊？这是哪儿啊？快放我下来！快放我下来！姑娘别怕，我没有恶意的。我好冷，我的眼睛好冷。我姑娘，你不要害怕，我永远不会离开你的。我不信，我的眼睛瞎了。我的眼睛瞎了，说不定治得好的。眼睛瞎了，一定能治得好的。李老怪的毒药多么的厉害，怎么可能治得好的？我的眼睛瞎了，我的眼睛瞎了。姑娘，那边那边有水，咱们过去洗洗，先把眼睛里的毒药洗干净了啊！来吧。小心点！别怕呀，这里就是西边了。不要难过，我不会离开你的，你放心好了。啊、你是谁？啊、我，我是，我是。你连姓名都不肯告诉我，你还骗我说永远都不会离开我。我的眼睛瞎了，我我还不如死了好呢。哎，哎姑娘，哎姑娘，姑娘，我绝不会骗你。要是我离开你，就叫我不得好死。你到底是谁、啊？我我我是聚贤庄的人。啊不不不，我姓庄，我叫庄庄聚贤。原来是庄前辈，多谢你救了我。能把你从新秀老怪的手里救出来，我心里高兴的很。你不用谢我，而且我也不是什么庄前辈，我只比你大几岁。就叫你庄大哥吧，这这这不敢当啊！庄大哥，我求你一件事儿。啊，姑娘不要跟我讲求不求的，只要姑娘吩咐，哪怕就是把这条性命拼了不要，我也一定办到。我和你素不相识，你为什么对我这么好啊？是，是素不相识啊。我没有见过你，你也从来没见过我，今天。今天我们是第一次见面，还说见面呢，我永远都见不着你了。没关系，见不着更好。为什么？我，我，我,我的相貌长得极其丑陋，只怕姑娘见到了，又该不高兴了。<笑>你又骗人了！天底下最稀奇古怪的人，我见多了。哎，我有一个奴隶，我给他头上戴了个铁套子。永远都出不下来了，那才叫难看呢。哎，你要不要见见他？呃，不，我不要。你的武功那么高强，你刚才抱着我疾奔的时候，跑得和我姐夫一样快
，没想到你胆子这么小。哎，张大哥，我那个铁杵挺好玩的，我让他给你翻跟头，哎，还让他把头伸进老虎和狮子的笼子里，让野兽咬他的脑袋。我不要，我不要看。那好吧。你刚才还说，不管我求你做什么事情，哪怕不要你自己的性命，你可以给我办得到的。你都是骗我的。不不，我绝不骗你。姑娘要我做什么事情？我想到我姐夫那儿去，他在辽国的云州。庄大哥，你送我去好不好？怎么？你不肯？呃，不是不肯，只不过，只不过我不想去辽国云州。刚才我让你去看我的铁丑，你就不肯；现在叫你送我到我姐夫那儿去，你又不肯。那，那只好我自己走了。哎哎哎，姑娘，我陪你去，你一个人怎么成？慢点啊，来，快到这边。这边嗯，怎么了？鬼鬼祟祟的干什么？你是什么东西？你干什么？这个是铁大家都不许说话，谁也不许开口。张大哥，他们是些什么人啊？你杀人了吗？不，二子姑娘，呃，这都是丐帮的好朋友，我们有点误会，我无意间伤了他们几位兄弟。呃，啊，呃，这位是丐帮的全舵主，啊，呃，我无意间打伤您的兄弟，呃，着实过意不去，啊，呃，呃，对不住大家了，呃，对不住大家了啊，对不住了，对不住了。全都住，来！大哥能为兄弟隐瞒真相，大哥的大恩大德，兄弟绝不肯忘。尊兄高兴大名、啊，兄弟姓庄，叫庄巨贤，因为因为意外，头上被套了这么个东西、啊，可万万不能让这姑娘知道啊！庄兄认识在下，啊，那天在贵帮分舵。推选帮主之时，兄弟刚好在场，听到大家都在称您为全舵主，兄弟今日伤了您的兄弟，还请全舵主见谅。<笑>大家误会，不必介意。走，到我们那儿休息一下。这，这可太好了，多谢。哦，<笑>庄帮主，你在想什么心事呢？全大哥，不瞒你说，我这个帮主全是你让我当上的。可其实，其实我并不想当这个帮主。你胡说！帮主
，你信得过我全冠清吗？啊，我一切都听大哥的。好，有什么心事可以告诉我吗？全大哥，我其实只想两件事，一个是杀了我的仇人乔峰，另一个……<笑>刚说完信任我，话到嘴边又缩回去了。阿、啊啊、紫姑娘，她，我。我只想和他永远在一起，庄少侠。我虽然认识你不久，但我看得出你是胸怀大志的人，一个丐帮帮主，绝不是你的目的。实话告诉我，你想不想统一武林，做武林盟主？武林盟主？嗯，我哪儿我哪儿做得了啊？再说，我也不会做呀。这上面是丐帮一些人的名字，除掉他们，整个丐帮才会真正控制在你的手上，然后你就利用丐帮的势力挑战少林。只要打败了少林，你自然就是当之无愧的武林盟主。到那个时候，别说消灭乔峰，得到阿紫姑娘的芳心，就是统一天下做皇帝，也未必不可能。公子爷，嗯，你过来看看。走，走，走这些人谁杀的？你们是谁啊？啊，我们也是武林中人，偶然路过这里，发现有人被杀了，进来看看。请，请你们转告，丐帮的乌长老，告诉他，杀我们的人是丐帮的庄巨贤，叫叫乌长老自己也要小心。我叫于大友啊，啊，你放心，你这话我一定转告。还有，我这有一张西夏的榜文，一块交给他吧。就说，就说，哎。现在好吗？呃，前几天，帮里选出了一位新帮主，不过……哦，是哪位英雄啊？是一个叫庄继贤的年轻人，头上戴着个铁头套，古里古怪的。庄继贤，铁头套，我怎么不知道这个人啊？是全冠清从外边找来的，跟他一起来的还有一个小丫头。他比他还可恶、啊，这没几天，帮里上上下下都被他捉弄了遍，大伙提起来都咬牙切齿。要不是怕庄继贤的武功厉害
早就把那小贱人给杀了。小丫头，叫什么名字？有一次，听庄继贤说，叫什么阿紫姑娘。阿紫，她在丐帮，她现在人呢？庄继贤让帮中的弟子到处发英雄帖，请武林中人齐聚少林，说他要称霸中原，做武林盟主。多谢了。各位英雄，今日大家来到少林，必似蓬荜生辉。但不知大家到这里到底是为了什么事啊？我们接到丐帮新任帮主庄聚贤的英雄帖。约大家今日来少林立中原的武林盟主。嗯，这件事情丐帮为什么不正面告知我们？玄生大师，我十天前接到帖子，觉得事情有点蹊跷，想提前通报。从江南赶来，一路上费了四匹马，还是没能提前赶到。我三天前接到帖子，立刻从河北赶来，但还是晚了一步。难怪大家这么巧一起到，原来路远的发帖早。路近的发铁网，大家各个马不停蹄的赶来，都是刚好到。这是丐帮早已计算好的吗？庄聚贤是什么人？他怎么还没来？大理国镇南王段正淳殿下驾到。镇南王亲临少林，老衲有失远迎。大师。说话何必这么客气？未能事先通报贵次，就前来打扰，大师见谅。国师，你怎么还在此地？此地已在少林寺之外。犬子段誉不才，国师把他带到中原来，一路上多有教诲。段某还没有向国师道谢。段公子，可惜了，可惜了。国师什么意思？哼<笑>，段公子来到中原后，认识了一位姑娘，从此以后便追随于石榴裙边，什么雄心壮志都没了。那位姑娘到东，他便随到东；那位姑娘到西，他就跟到西。变成了一个游手好闲、不务正业的轻薄子弟，这个难道不可惜吗？这不孝之子，并非不孝，孝得很，孝得紧。有其父，必有其子嘛。哎，你你这个蛮夷和尚，你不想活了吗？犬<笑>子现在何处？国师可知道？请告诉在下。王爷不必担心，我三弟现在很好。小师傅最近见过犬子。是啊，前些日子我跟三弟在灵鹫宫喝了大醉，后来……父亲，父亲，孩儿在这儿呢。啊，父亲，最近身体可好啊？啊，顽皮。哎，二哥，你又做和尚了。段公子在此，王姑娘就在附近。慕容复也该来了。你说什么？慕容公子既然到了少室山，怎么还不现身？<笑>慕容复现在正在山下和丁春秋恶斗。要能活下来，很快就会来的。你们还不去看看热闹？对，去。
黄姑娘，我这点太凶险了，我背你出去吧。我也没受伤，有没有给人点穴道？我自己会走。再说，表哥武艺高强，他会保护我的。哎，黄姑娘，哎，你看，我父亲在那里，他也来了。这是从大理来的吗？你们父子好久都没见面了，对不对？是啊是啊，王姑娘，我带你去见我父亲好不好？他一定会喜欢你的。哎，我不见。为什么不见呢？王姑娘，你看，我二哥虚竹也来了。哎，还有那个男孩有神，是我徒弟。是要向我少林派挑衅，各路英雄，请作壁上观，看我少林如何抗击西来高人。啊，表哥，怎么样？没事吧？少林自称中原武林首领，依我看，实在是不值一提呀、啊。就是啊。好像是阿紫，别急，等等看。星宿派的弟子听着，本门规矩，谁的武功最高，谁就是掌门；谁有能耐，谁就可以当掌门人。丁春秋已经是我手下的败将了，他已经给我磕了十八个响头，难道他没告诉你们吗？丁春秋，你身为本门的大弟子，怎么可以欺师灭祖，隐瞒师弟呢？嗯，小阿紫，本派掌门人确实是谁的武功高就让谁来做。你既然把大旗都竖起来了，应该说还有点真功夫。小阿紫，过来，接我三招。我是跟阿紫比武，你凭什么插手？呀！打我们星宿派的徒工，呃，这，哎，本帮行事一向以仁义为先，庄帮主怎么能在天下英雄面前使出这样的邪功呢？这不和星宿派同流合污了吗？是啊，要是乔帮主还在就好了。丁老怪，庄帮主可是我的护法，你打败了他，再来跟我决战也不迟。至于这
了星宿派的功夫嘛，当然是我教的喽。就是腐蚀毒功了！啊不不不，万万不可！你不想让他死，你就饶了他吧。他是本派的叛徒，我不杀他杀谁？你已经弄瞎了他的双眼，求你放过他吧，我会重重谢你的。要我不杀他也容易，你必须答应我几件事。啊，答应答应，一百件，哪怕一千件也答应。他怎么能会这样？马上重归我门下，做我的弟子。是弟子由，呃，弟子庄俊贤给师傅磕头了。哎，我帮是天下第一大帮，帮主怎么能卖星宿老怪为师呢？是啊，是啊，是啊，是啊。啊，师傅，你别杀他，别别别，别杀阿紫。师傅，弟子庄俊贤为你上刀山下油锅，助强盗我在所不辞了。师傅，庄俊贤，你马上就去，把少林寺的方丈给我杀了。可我和少林方丈无怨无仇啊！你竟然敢违抗师命吗？不怕我杀了他？不,不，师傅，我去，我去。嗯、少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第一大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉。有哪位不服，尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情，从来没有伤过和气。不知庄帮主今天为何前来挑衅？各路英雄都在这里，是非曲直，自有公论。老衲有一事不解。还要请教，什么事？庄帮主已经拜丁先生为师，那自然算是星宿派弟子了吧？这、这、这是我自己的事情，与你无关。星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关。就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错，少林方丈说的很有道理。对，方丈派的方丈，怎么可以做我们中原武林的盟主啊？就是，行不行？阿弥陀佛，庄帮主，既然你非要老衲出手，老衲也只好不顾及少林和丐帮数百年的交情了。天下英雄今日人人亲眼目睹。我少林绝无和丐帮争雄斗胜之意，只是丐帮帮主步步相逼，老衲退无可退，避无可避。比武较量，强存弱亡，说不上理亏不理亏。动手吧，庄帮主。你的话和丐帮数百年的人侠之名，太不相称了吧？要打就打。那好吧。
星宿神功比那降龙十八掌要强得多，你就用星宿神功，给我把那老秃驴杀了！啊！谁说星宿邪功能够胜过降龙十八掌？十八掌中的亢龙有悔。这才是降龙十八掌啊！姐夫，姐夫，我等了你这么久，你，你终于来救我了。阿紫，让你受苦了，是姐夫不对。姓乔的，你中了老仙的仙术，不出十天，你就会全身化为脓血而亡，你信不信？对，对，老十天了，信不信？对，你信不信啊？喵的，对，你立即向老仙跪倒求饶，没准老仙还得饶你一条命。求饶吧，求饶吧，跪下吧。你放下阿紫姑娘。你是什么人？在下是丐帮帮主，庄庄帮主。你已经拜入了星宿派的门下，怎么能再当我们丐帮的帮主啊？是你弄瞎了阿紫姑娘的眼睛，啊！不不不不，不是我，真的不是我。姐夫，姐夫，阿紫，姐夫，我的眼睛是丁春秋那个老贼弄瞎的，你赶紧把他的眼睛挖出来，给我报仇。阿紫。大理端王爷，另爱千金在此。阿紫，阿紫，阿紫，我带你去见你父母。阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，你们待会去，好好管教吧。阿紫，姐夫，怎么说？这盲眼少女也是我父亲的女儿。哎呀，父亲呐、啊，我又一个妹妹。
大哥，大哥，大哥，你进来可好啊？好兄弟，真是一言难尽呐、啊！没想到在这里碰面啊！姓乔的，你杀了我兄弟，今天让你血债血偿！乔峰是气人狗贼，人人共诛之，不能让他活着下寿石山。杀了他！杀了他！兄弟啊，形势险恶，咱们以后再说。来，你先暂且退开，山高水长，咱们后会有期了啊！大哥，你记得杰一时说过什么吗？咱们有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同日死。哥有难，做兄弟的岂能苟且偷生？兄弟这番心意，大哥十分感激。不过，这些人想要杀我，也没那么容易。小兄弟，你先回去吧。呃，待会儿我再出手护着你，可不便应敌啊。哎，你不用护我的，他们和我无冤无仇，不会杀我的。<笑>萧峰和咱们公子爷齐名，今日一见，果真是英雄了得。吴老峰有意助他一臂之力，跟中原这帮五人好好的干他一架。不错，果然让人佩服。我包不同也愿助他。啊，表哥，这位萧大侠真是个英雄。咱们助他，南慕容、北乔峰联手力抗天下英豪，将来也是武林中的一段佳话呀。哼，你们忘了。我慕容府的志愿是什么？咱们要以兴复大燕国为第一要任，岂能为了一个萧峰而得罪天下英雄呢？公子，那我们该怎么办？收揽人心，为我所用。嗯、萧兄，你是契丹英雄，但你使我中原众豪杰有如无物。姑苏慕容复今日想领教阁下高招，就算死在萧兄掌下，也算是为中原众豪杰尽献一份微薄之力。随死犹荣。素闻公子英明，今日得见高贤，真是大位平生啊！慕容公子，我大哥和你无冤无仇，你何必趁人之危呢？再说别人冤枉你的时候。我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做暴打不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。哈哈哈不管你是姓萧还是姓乔，刚才老夫看你年轻，让你三招。告诉你，现在。老夫可不让了啊！卑鄙！爹，爹，快快快去救我姐夫啊！小凤，多谢你救了阿紫姑娘。可是杀父之仇不共戴天，今日我们便来做个了断。我听出来了，他们是三个打一个呀、啊！不要乱叫！不要乱叫，必要的时候爹会出手的。对。大哥，段公子，召集全司弟子戒备。萧峰这恶毒害死了玄孔师兄，此次绝不容他活着走下少室山。是。阿弥陀佛。
！是不是我姐夫受伤了？啊！阿紫，别担心，小大侠没受伤。生死与共，不枉结义一场；死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的合在一场。好，来，来，等一等，大哥，三弟，大哥，三弟，你们喝酒怎么不叫我呀？这位英雄是，这也是我的结义哥哥。出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜见大哥吧。大哥在上，受小弟一拜。我死在荆轲，你不畏艰巨，挺身而出，足见是一个重义轻生的大丈夫好汉。萧峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。萧峰，今天能够结交你这样的英雄好汉，真是太高兴了。来。<笑>今日，在天下众英雄面前，我契丹人萧峰和虚竹兄弟义结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟有难同当。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足，我们痛饮之后就放手大杀吧！痛饮一场，放手大杀！英雄老怪害死洛太师叔玄难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。二弟的功夫果然不错呀，那是自然的。来的正好，保护我三弟。哎哎，大哥，大哥。凶险，惊恐对方要害，但姿势却如此美妙，简直就像舞蹈一样。好，举重若轻，潇洒如意，这样的舞路我从来没见过。哎，王姑娘，这是哪一门功夫啊？
，表哥使这套功夫，自然是不会败了。萧大侠现在只是和这个庄帮主对攻，可是这样一来，不是在大家面前丢尽了慕容家的名声吗？表哥，你在想什么呢？幸福是大，名望是小。我若能为天下英雄除去这个中原武林大害，这武林盟主一席便非我莫属了。那是振臂一呼，大言幸福有望。绝不会离开慕容公子，往我身上看一眼的。阿紫天下英雄耻笑吗？来，有本事你打我呀
是我师傅的老子，我要是骂了你，岂不是乱了辈分？等有机会，我一定要悄悄的把你脑袋瓜子剪下来。嗯嗯帮主，却和新秀派的一帮妖人在一起同流合污，真是辱没了丐帮数百年来的美名。尚未纯熟，不妨用一种剑法试试。是，多谢大哥指点。如此神奇，就换来是我也抵不过呀。阿朱，你的担心，我现在明白了。
娘啊，娘！哎呀，娘啊！什么呀？哎呀，这怎么了？哎呀，不打了！男子，岂容你这无理言语！你高祖有儿子，你曾祖祖父父亲都有儿子，就是你没有儿子。哼哼，大燕国当年慕容恪、慕容垂、慕容德那是何等的英雄啊，却不料都变成了绝种绝代的无号之人。承蒙高人指点，慕容复。目光短浅，大恩大德，莫之难忘。古来成大业者，哪一个不历尽千辛万苦？汉高祖有白登求和之困，唐高祖有祥顺突厥之辱。倘若都像你这么引荐一颗，只不过是个新宅气侠的苏汉罢了，还怎么谈得上光复大燕国？我知道了，起来吧。大侠武功卓绝，老夫十分佩服。今天也想跟你领教几招。哼哼，不敢。行。哼。铁曼。等我。又是谁？你在少林寺中一读数十年，为了什么？我也正要问你，你在少林寺一读数十年，又为了什么？你我虽未谋面，但我认得你的身影。你的身影，我也认得。这两个人怎么在寺里已有数十年了？师兄，我丝毫不知，难道真有这事儿？<笑>我藏身少林寺中是为了找一样东西。我藏身少林寺数十年，也为了找一样东西。这个东西我已经找到了，想必你要找的东西也应该找到了吧？否则的话，咱们三次交手都没有分出胜负。<笑>尊家的武功了得，在下十分佩服。又不用再比试比试。阁下的武功，我也十分钦佩。我想，就是再比试下去的话，只怕也难分高下。
。是，谨遵方丈法旨，把镇药丸拿来。是。秀老怪，这颗镇养丸可止三日之痒，过了三日，其痒又在发作。那时候我主人是否再次灵药，要看你乖不乖了。要为主人效犬马之劳，这天下武林盟主一心非主人莫属。哎，对呀、啊，只要主人下令，小人赴汤蹈火，万死不辞啊！快，哎哎，主人，这星宿老怪登主之祸，居然也敢和日月争光，心怀叵测，邪恶不堪呐！啊，主人，你迅速将他处死，为世间除此败类啊！你们这些卑鄙小人，怎么将吹捧星宿老怪的陈腔滥调、无耻言语，转而称颂我主人，当真无耻之极！呃，我说呀，是是，仙仙姑，呃呃，立马皇上放心，呃，保管让仙姑满意。哎，对对，仙姑，呃，花容月貌，呃，圣姑呢，西施杨贵妃啊。你们都给我滚一边去！啊啊，仙姑有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是是。虚竹，你自立门户，日后当走侠义正道，约束门人弟子，令他们不要祸害江湖，那便是广积福德，多助善因，在家出家，都是一样了。是。